السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس الادیو کی چٹول رو جوڑو سی گئے نن بہ مونگا نوے چیپٹر شروع کو پہ ایڈوانس اکاؤنٹنگ کے چې امونگ سره دی گیپ گیپ چې کوم چیپٹر دی دا امونگ سره یوازې نه چیپٹر دی په ایڈوانس اکاؤنٹنگ کې چې دا تیوریټیکل چیپٹر دی مطلب دا چې په دې چیپٹر کې پریکٹیکل عملی کوسچنز نشته دي زمونږ چنور څومره چیپټر دي او ټول پریکټیکل چیپټرز دي لکه تاسو ډیپریسیشن ولې دو بی ار اس چیپټر ته ولې دلو تاسو ولې دو چې ټول مونږ عملی کوسچنز په غي کې وکړل حکم چې مونږ سره ګیپ چیپټر دی په غي کې مونږ سره صرف او صرف تیوري ده په غي کې مونږ سره چې دی نور هغه نشته دی پریکټیکل عملی کوسچنز نشته دي ګیپ چې کوم چیپټر دی په دې کې به مونږ تیوري سټډي کوو تیوري کې به څه سټډي کوو دی باندې خبرې کوو چې ستاسو کانسیپ کلیر شي دلته تاسو ګورئ گیپ لیکل شوی دی جی اے اے پی گیپ خپل ورڈ نه دی خپل یو لفظ نه دی دا اکرانیم دی مخفف دی دا مختلف و الفاظ و نچی دی دا چی شوی دی جوٹ شوی دی جی اخیستل شوی دی جنرلی اے اخیستل شوی دی اکسپٹیڈ دا بل اے اخیستل شوی دی اکاؤنٹنگ و پی اخیستل شوی پرنسپلز جنرلی اکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز جنرلی اکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز جنرلی ویلکی کی پو عمومی تو گا اکسپٹیڈ ویلکی کی منل شوی اکاؤنٹنگ ویلکی کی محاسبی تا پرنسپلز اصول دا جنرلی اکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز پو عمومی تو گا دا محاسبی منل شوی اصول پو عمومی تو گا دا محاسبی منل شوی اصول نہ حدف سدے کلا چی مونگا اکاؤنٹنگ کو کلا چی مونگا محاسبہ کو و دا محاسبه دا پارا زینی اصول او زینی قوانین جود شوی دی چه آغا اصول او آغا قوانین چه ده مونگا آغا بید شه کو عملی کو دا مونگا لازم ده مست خبره دا چه دا بخام اخا دا اصول دا رولز مونگا چه کو اپلای کو با عملی کو با دا رولز سنگی جود شوی دی کلا چه اکاونٹنگ شوی ده محاسبه شوی دا اگه کس تونزی را منسته شوی مشکلات را منسته شوی دی اگه ستونزی او اگه مشکلات و تپکاتو سرا دا اکاونٹنگ دا پارا اصول کوانین جور شوی دی چه ترسو دا اگه خندون دا اگه مشکلات شیشی دا منزلات شی دا اگه اصول دا اگه کوانین چه کم دی دا جنرلی اکسپٹیڈ جنرلی اکسپٹیڈ دا مطلب دا چه پر طول نڑے کی چه شوی دی منل شوی دی اونگا چه پر طول نڑے کی پا ہر زکی محاسب دا اصول دا قوانین با مونگا چی کو اپلائی کو کا مونگا دلتا افغانستان کے اکاؤنٹنگ کو کا پا پاکستان کی کئی کا پا ایران کی کئی کا پا امریکا کی 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 ہر زکی چی اکاؤنٹنگ محاسبہ ترسرہ کی گی نو دا اکاؤنٹنگ دا اصول دا قوانین چی کی گی پا پام کی ریول کی گی دا باید مونگا چی کو پا ذہن کی اوسار چی دے جملے کی دا چی کم پرنسپل جی تا سو گورے پا سکرین باندے یو یو با مونگا تشریح کو با اولانے چی کم پرنسپل دے اولانے چی کم اصول دے اگا بزنس انٹیٹی کنسپ دے یا بزنس انٹیٹی پرنسپل دے چی دے رہا مونگا بچیے کو باس کو دا ٹول اصول دا ٹول کوانین با وان با وان انشاءاللہ زتا سو تشریح کوم با دے دا پارا کہ تا سو وارے نوٹس جوڑ کئی نوزو بتا سو تا دا دے ہر یو پرنسپل چی کم دے دا دے پختو کی او تعریف ہم در کما انگلیش کی ہو آلیڈی تا سو گوری او بیا بچی دے انشاءاللہ تعریف نو روز سا چی کلا تا سو مطلب نوٹ سو آخلے تشریح بہن کم در تا او لانا چی کم کنسپٹ دے بزنس انٹیٹی کنسپٹ اکارڈنگ تو دس کنسپٹ او بزنس اس ٹریٹر از سپریٹ انٹیٹی دیٹ اس دیسٹنگٹ فرم اس آنر ان آل اکنومک پروپرٹیز دی جملہ حدف دا دے کا پختو کی نوٹ گوری مطلب آخلے نورسولی کے در سرا بزنس انٹیٹی کنسپ سرا اولی کئی چی دا محاسبی دا دغی اصول مطابق دا کاروبار حیثیت جدا او دا کاروبار دا مالک حیثیت جدا دے مطلب دا کاروبار مالک چی دے دا خپل شخصی مصرف دا پارا نقد پیسی یا شاید دا کاروبار سا خوب آسی نو دا بے دا کاروبار و مالک پیسی چیشی سبت چی نوٹس تا سو خلی ہم دا ورڈز ہو لیکن ہم دا سا سو دا پارا مطلب تعریف شو رازو دا دے تشریح تا چی بیزنس انٹیٹی کنسپ نا حدف چی بیزنس انٹیٹی کنسپ نا حدف دا دے دا پرنسپل دا اصول منگتا دا خی چی کلم چی یو اکاؤنٹنٹ یو محاسب چی دے کلم چی محاسبہ کئی 
نو هغه به کاروبار او د کاروبار مالک یو نه ګڼي کاروبار جدا حیثیت لري او د کاروبار مالک چې کوم دی هغه چې لري جدا حیثیت لري مونږ به د کاروبار او د کاروبار مالک سره نه ګډو کاروبار جدا دی او د کاروبار مالک چې دی جدا حیثیت دی اکاونټنټ به د چا سره کار وي د کاروبار سره به کار وي د کاروبار چې څومره مطلب ترانزیکشن دي څومره چې مطلب کړنې دي هغه به چا پورې مطلب تړلی اکاونټنټ سره د کاروبار د مالک سره هغه چې کوم شخصي ترانزیکشن دي هغه سره زموږ کار نشته نو چې کوم بزنس انټیټي کنسیپټ دی هغه دا وي چې د کاروبار حیثیت جدا او د کاروبار د مالک حیثیت شی دی جدا دی زه مثال لر کومه مثال سره تاسو ان شاء الله کلیر کیږي نو فرض مثال یو کس دی او د هغه یو کاروبار دی یو بزنس دی او د دغه کاروبار نه د کس چې دی نقد پیسې را واخیستي فرض مثال پنځه زر پی را واخیستي او په دې پنځه زر پی باندې د بچی فیسونه ورکړي اوس ګورې اکاونټنټ به دا فکر نه کوي چې دغه کس چې دی دا خو د دې کاروبار مالک دی او د مالک دی چې پیسې ویوړي خو خپلې پیسې دې ویوړي یا فرض مثال جو ما یو کس دی یو بزنس دی او په کې چې دی د دې کس چې دی خوراک فروشي دوکان دی او دیر چه بورا غوړي خپل کور ته ویوړل نو اکاونټنټ به دا فکر نه کوي چې ولا دا خو مالک دی او بس که چه وړي که غوړي وړي خو خپل بزنس دی خپل کاروبار دی وړي به کنه نه فرض مثال جو ما یو غیر کس دی علی او علی مونږ نه پیسې اخلي مونږ نه شان اخلي قرض اخلي نو دا مونږ په علي پسې ثبت کوو کړه چې علي مونږ نه دومره دومره پیسې قرض اخیستې وړي دي همدغسې چې څنګه یو غیر کس پسې مونږ پیسې ثبت کوو یا شان ثبت کوو دغسې به د کاروبار په مالک پسې مونږ شې کوو ثبت کوو که د کاروبار مالک د کاروبار نه پیسې وړي د شخصي استعمال لپاره یا مطلب شیان وړي دا به مونږ د کاروبار په مالک پسې ثبت کوو به مونږ به دا نه چې ولا زه دا خو د کاروبار مالک د خپلې پیسې نه کاروبار جدا حیثیت لري او مالک شې کوي جدا حیثیت لري نو مونږ به د کاروبار مالک چې کوم مطلب شیان یا پیسې د کاروبار نه وړي دا به د کاروبار مالک پسې ثبت کوو به یا فرض مثال د کاروبار مالک دی هغه یو ترانزیکشن وکړي او د خپل کور کرایه ورکړي فرض کوو چې دوه ترانزیکشن وشو یو ترانزیکشن دا وشو چې مونږ د کاروبار د پیسو نه د کاروبار کرایې کاروبار د پاره چې کوم بلډینګ مونږ نیولی د هغې کرایې مو ورکړه بل ترانزیکشن دا وشو چې د کاروبار مالک د خپل جیب د پیسو نه د خپل کور کرایې ورکړه اوس دوه ترانزیکشن وشو یو مالک وکړي یو کاروبار شو نو زه د اکاونټن د پاره د کاروبار جدا حیثیت دی او مالک جدا حیثیت دی د مالک د ترانزیکشن سره د اکاونټن کار نشته دی اکاونټنټ به صرف او صرف د کاروبار دغه چې کوم رینټ مونږ ورکړی دغه ترانزیکشن ریکارډ کی مالک چې کوم خپل شخصي رینټ ورکړی دې سره د اکاونټنټ کار نشته دی هغه به اکاونټنټ نه ریکارډ کوي نو زمونږ دپاره د اکاونټنټ دپاره کاروبار جدا حیثیت لري او د کاروبار مالک چې لري جدا حیثیت لري که فرض مثال زه بل مثال تاسو درکوم کوم چې پارټنرشپ بزنس بزنس دي کاروبارونه دي فرض مثال دوه یا درې کسان سره شریک دي نارملی په افغانستان خو اسلامی هیواد دی د کفری او هیواد مثال اخر فرض مثال چې کفری هیواد دی او په کې درې کسان پارټنران شریک دي اوس یو پارټنر راغی او هغې د پنځه میاشتو دپاره یا فرض مثال د شپږو میاشتو دپاره یا کال دپاره یا دوه میاشتو دپاره د کاروبار نه یو لک روپۍ ویستي د خپل شخصي استعمال دپاره اوس اکاونټنګ دا اصول بزنس انټیټي کنسیپټ دا وایي چې دغه کومې پیسې چې د مالک د کاروبار نه ایستلې دي دغه پیسو باندې با دغه مالک چې دی د کاروبار ته چی ورکړي سود به ورکړي انټرسټ به ورکړي ګورې مونږ به دا نه چې ولا خو کاروبار مالک و خو زه دوه میاشتې دپاره پیسې ویستي بېرته چې پیدا شي بېرته بیا راوړي خبره ختم شو نه د کاروبار مالک چې کومې پیسې ویستي دي د کاروبار نه په دغې پیسو باندې به کاروبار ته چی ورکړي انټرسټ لکه څنګه چې کاروبار مالک کاروبار ته پیسې ورکړې دي نو دا پیسې د دې مالک په کاروبار باندې قرض دی او د دغې پیسو په بدل کې کاروبار دې کس چې ورکړي ګټه ورکړي پروفیټ ورکړي او که پروفیټ ور نه کی خو دا کاروبار د منځه وړي ختمه یې نو که همدغسې مالک بیا د کاروبار نه بېرته پیسې وباسي نو کاروبار ته به بېرته په دې باندې چې ورکړي انټرسټ به ورکړي سود به ورکړي نو بزنس انټیټي کنسیپټ دا وایي چې د کاروبار حیثیت چې کوم دی هغه جدا دی او د کاروبار د مالک حیثیت چې دی هغه چې دی جدا دی نو مونږ به کاروبار او د کاروبار مالک چې کوم دی دا به یو نه ګډو مطلب دا جدا جدا به چې کیږي مطلب ټریټ کیږي به ان شاء الله تاسو به کلیر شوی چې بزنس انټیټي کنسیپټ څه ته ویل کیږي فار د مثال څو ما تاسو نور کلیر شوی ترانزیکشن وشو چې ویل را کیش روپیز ټو تاوزن بای اونر فار هیز پرسنل یوز د کاروبار مالک چې کوم دی هغه د خپل شخصي مصرف دپاره 
دو ہزار روپئے کا کاروبار نہیں ہوئی اس ٹرانزیکشن ہو شو اور مالک دو ہزار روپئے ہوئی سی اس بہ منگا دا نہ ہوئے چو والا زدہ خود کاروبار مالک کو خپل پیسے دا ٹرانزیکشن بہ منگا ریکارڈ کو سنگے بہ ریکارڈ کو چو ڈرائنس ڈیبٹ ٹو کیش کریڈٹ ٹو چې دوه زره په سره کاروبار کې کمی شوی دی ولې کمی شوی دی چې مالک د خپل شخصي مصرف د پاره وړ دی نو ځکه مونږ بزنس انټری کانسیپټ دا وای چې مونږ په کاروبار او د کاروبار مالک مطلب یو نه ګڼو جدا وی ګڼو جدا جدا به دا مونږ چی کو ډیل کو نو دا مونږ سره اولنه کانسیپټ او بزنس انټیټی کانسیپټ دویم چې کوم مونږ سره کانسیپټ دی هغه دی منی میجرمنت کانسیپټ اکارډینګ ټو دیس کانسیپټ اونلی دوز ټرانزیکشن وچ ار کیپیبل اف بینګ ایکسپریسډ ان ټرمز اف منی is recorded in accounting records pure ha chi money measurement concept na hadaf se dai pakhto notes ka khare wali kai da mahasibe da daghi usul o mutabik ha ga maamle kum chi pa paiso ke andaza ki dile shi ya pa kum ke chi da paiso ra kda war kda tar sara shi ha ga ba da mahasibe pa kitabun ki chhe ki gai sab ki gai تاریخ بتا سو خیسی منی میجرمنٹ کانسیپٹ ترازو یا منی ٹری یونٹ کانسیپٹ ہم دیتے ویلے شو دے دے کانسیپٹ نہ ہدف سے دے 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 کانسیپٹ نہ ہدف دا دے چی زمان پا کاروبار کے چی کل معاملی کی گی نو نارمالی دو قسم معاملی کی گی یو دو سی معاملی چی آغا پا پیسو کی اندازہ کی دلے شی یا پا آغی کی دے پیسو را کرا ور کرا تر سر شوی او زین دے سی معاملی چې هغه په پیسو کې نشي اندازه کېدلی یا په کې هغې کې د پیسو راکړه ورکړه نه شامله یو بزنس کې په یو کاروبار کې ځینې معاملې داسې کېږي چې په هغې کې د پیسو راکړه ورکړه شامله وي او ځینې معاملې داسې کېږي چې په هغې کې د پیسو راکړه ورکړه نه شامله لکه زه مثال لرم فرض مثال یو ارګنایزیشن دی یو اداره ده او په هغې ادارې چې دی یو معامله وکړه او د خپل ادارې د پاره فرض مثال مونږ وایو چې اې سي واخیستل ایسی واقعی سو پا چور پی باندے فرض مثال پا پانزو زر پی باندے اس دے ادارے دا یو چا سر ٹرانسیکشن ہو کے یو چا سر معاملہ ہو کڑا خود اسی معاملہ ہو کڑا چی پاگی کی دا پیسو را کر ورکر چھے وا شامل ہو فرض مثال پا امدغی ادارے کی یو بلا معاملہ ہو شوا چی پا دے ادارے کی یو کارمند دو او دا آخی فرض مثال جو ہے ما مدیر ہو او پروموشن ہو شو آغا رئیس شو اس دا م چی او مدیر چی شلو رئی شلو خو پا دغی معاملے کے دا پیسو را کر ورکر نا دا ترسر شوی یا دا دے معاملے مونگا پا پیسو کے ارزخ نشو معلوم ہو لے چی دے منیٹری مطلب چمرا ویلو ہوا اکرو سابل معاملے چی مونگا ویلے چی مونگا پانزو زر پی باندے ایسی واقعی سونا آخا پا پیسو کے اندازے کی دن لیشی چی پانزو زر پی را کر ورکر پا کشوی دا خو دا معاملہ چی او کس پرو کمی کی چې د پیسو را کړه ور کړه تر سره شوی یا کوم چې په پیسو کې اندازه کې دلې شي د دغه اصول مطابق دا د اکاونټنټ ذمواري ده چې دغه ټولې معاملې چې دی دا د محاسبې په کتابونو کې چېکې سب کی هغه معاملې چې په هغې کې د پیسو را کړه ور کړه نه تر سره شوی یا په هغه مطلب پیسو کې نشي اندازه کې دلې نو د هغې د ثبت کولو ذمواري د اکاونټنټ نه ده اگا معاملی چی پیسو کی نان دازو کی گی تا اغیم ڈاکومنٹیشن کی گی اغیم اونگا مطلب لکل کو چی دا اغا کس پروموشن ہو شو دا ہو شو دا ہو شو خو دا دی لکل کول مطلب یا ریکارڈ کول دا چا کارنے دے اکاؤنٹنٹ کارنے دے دا اکاؤنٹنگ دا دی اصول مطابق اکاؤنٹنٹ با صرف او صرف آگا معاملی ریکارڈ کئی کم چی پا پیسو کی چھے کی دلے شی اندازہ کی دلے شی اس فرد مثال یو ٹرانزیکشن ہو شو چی پا آغی که فرض مثال لز در پی راک روار کتر سر شو اس اکاؤنٹنٹ با دیتا انتظار نکی چو داری که ما تا چو کوئی چی دا غا پیسو راک روار کتر سر شو دا زد سبت کم نا دا بای ڈیفال دا دا اکاؤنٹنٹ زیماری دا دا دی کانسیپ مطابق آغا مجبور دے چی دا بید چیک ریکارڈ که چیر تا اکاؤنٹنٹ دا ریکارڈ نکی نو مطلب دا چی دا دی جواب دی دا دی زیماری بده چا پا غاڑی دا اکاؤنٹنٹ پا غاڑا بیزه که چی دا آل ردی بای دیفال مطلب دا معلوم خبر دا چی آغا را کرده ور کرده آغا ترانزیکشن چی پا پیسو که اندازه که دلی شی دا آغی ریکارڈ کول دا چا زیماری دا دا اکاؤنٹنٹ زیماری دا دا مونگ سره و منی میجرمنٹ کنسیپ دری مونگ سره دا کنسیسٹنسی کنسیپ کنسیسٹنسی کنسیپ چوی اکارڈنگ تو دیس کنسیپ وٹیور اکاؤنٹنگ پریکٹیسیز آر سیلیکٹیڈ فور ا گیون کٹیگوری آف ترانسیکشن دے شوڈ بی فالوڈ آن آر ریزنٹل بیسیز فرام 
one accounting period to another to achieve compatibility, the rules once applied should be followed year after year. For it's over. Notes ka jodo bhi uli kahi. The mahasabhi the dage usulo mutabik. Kala chhi munga the mahasabhi so usul ya tarikhe kar yozal pakhpal karobar ke amali kru. No da bhai dawam dara usa tu apadi ke zar zar tagiran usnish. Notes ka taswa kisi us razu chhi consistency concept se toh ki. Consistency constant na axel shwe mustakil. Consistency concept se toh ki. Consistency concept mung ta da hoi. Chikkil amunga the accounting, the mahasibi, the usul, the rules, the kawanin yew zali chhi de pakhpal karobar ki apply kadal. Pakhpal karobar ki munga amali kadal. No daga usul daga kawanin chhi de da wad munga chhi usatu daimi usatu. Permanent usatu hamisha da para am daga usul awa am daga kawanin munga pakhpal karobar ki chhi ko amali ko. Pa aghe ki zir zir taghir rana walu. Pa aghe ki munga zir zir changes rana walu. پرمننٹ مستقل دائمی بیدا مگر شیو ساتو بار کرار ہو ساتو پوری چیز دینا حدف سے دے جو تاستو مثال نظر کو بھی انشاءاللہ مثال سکتی ہے مونگا چی کل اکاؤنٹنگ کو کل چی محاسبہ کو مختلف میتڈز لرو مختلف طریقی لرو چی دا آگی پواستی سر مونگا چی کلیشو اکاؤنٹنگ کو لیشو لکا زیو مثال لرو کم فرض مثال مونگا غارو چی مونگا ڈپریسیشن معلوم کو مونگا معلوم کو چی زمونگا دشتمانی دا استعمال پا وجہ باندی پا تدریجی دا اول سر چمرا ارزخ کم شوئے دے اس دا ڈپریسیشن دا معلوم اولو مونگ سر مختلف میتڈ زی چی مونگا اول چپر کیوئے دے چپ آگی کی مونگ سر سٹریٹ لائن میتڈ دے مونگ سر یونٹس آؤٹپوٹ میتڈ دے ڈیکلائننگ بیلنس میتڈ دے ڈبل ڈیکلائننگ بیلنس میتڈ دے سم آف یارز ڈیجٹ فرض مثال مونگا دا ڈپریسیشن دا معلوم اولو دا پارا اولانے چکم میتر دے سٹریٹ لائن میتر چکم دے دا مونگا ہو رکھے چی فرض مثال پا 2020 کی چی دے مونگا بخپل ڈپریسیشن پا کم میتر ماندی معلوم اولو پا سٹریٹ لائن اس میتر پا 2020 کی مونگا سٹریٹ لائن اپلائی کے کنسسٹنسی کنسپ دا ہوئی چی دا غم میتر چی تا یہ اوزل اپلائی کے دا بید مونگا دا وام دارو سا تو کا 2021 کی 22 کی 23 4 5 پا دی ٹو لکی بچی دے مونگا چی کل ڈپریسیشن معلوم ہو مونگ با کم میتر اپلائی کو مونگ با سٹریٹ لائن میتر اپلائی کو کا چیر تا مونگا پا 2020 کی سٹریٹ لائن میتر باندی ڈپریسیشن معلوم ہو 21 کی چی دے پا ڈیکلائننگ بیلنس میتر باندی معلوم ہو 22 کی سم آف یس ڈیجٹ میتر باندی معلوم ہو دا اکاؤنٹنگ چکم کنسسٹنسی کنسپ دے دا اصول مونگ میترز ٹول سائی دی خو زمونگا غلطی بچی شئے بھئی چھ مونگا با اصول نے عملی کری یہ تا ویلکی گی بیار ریکٹفیکیشن آف ایررز کی با مونگا ہوئے ہو ایرر آف پرنسپل چھ مونگا دا اکاؤنٹنگ اصول چکم دے آگا عملی نکڑل سائی دے چھ مونگا مہاں سے با سائی کری دا مونگا ہر سے سائی کری دی خو دا اکاؤنٹنگ چکم اصول دی دا مونگا ندی پسے کری دا مونگا ندی عملی کری مونگا یو کالیو میتڈ اپلائی کری کالم بل میتڈ نزو مونگا دا اکاؤنٹنگ شے دے غلط دے نو کنسسٹنسی کنسپ دا ہوئی چھ کلا مونگا محاسبہ کو کلا چھ مونگا اکاؤنٹنگ کو او مونگا یو میتڈ یو زلی اڈاپ کے یو زلی مونگا اپلائی کے نو دا بید مونگا دوام دا رہو ساتو پرمننٹ رو ساتو آگے کی زر زر چینجز رانو ہو چینجز نا دا حدف نا دا چھ مطلب ٹو لومر مونگا پاکی چینجز نا شراو سلے کولے شو چھ مطلب راولو خو فار لانگ ٹائم آف پیر فرض مثال واتا کالا مونگا یو میتڈ اپلائی کے بیا غارو بل میتڈ مطلب اپلائی کونو کولے شو خو آغا میتڈ چھ کلا مونگا بیا بل میتڈ اپلائی کو آغا چھ کلا مونگا اپلائی کے آغا با بیا مونگا ہم دیسی دوام دارا واتا لاس کالا ساتو با مطلب زر زر نو شک او کا چیر تا مطلب مونگا یو میتڈ اپلائی کرے بل میتڈ فرض مثال مونگا سٹریٹ لائن میتڈ اپلائی کرے دے او اس غارو بل میتڈ اپلائی کنو دا با مونگا چکم ڈسکلوجر نوٹ مونگ سرے اورا پوری پاگی کے بدارہ سو چی تر اوسا پورے دے کال نا دے کال پورے مونگا دا غا میتڈ اپلائی کے پا دے ہوا جا باندے دینا بات مونگا دا غا میتڈ نا اپلائی کو دینا بات با دا میتڈ مونگا چیکو محاسبی پا کتابونی کی مطلب محاسبی کی مونگا اپلائے کرلی لے ڈاپ ہم کرل تا بید مونگا پرمننٹ ہو ساتھو او پا دی کی مونگا زر زر چھیرانے والو تغیر رہا خواہ بل چکو مونگ سرا اکاؤنٹنگ پرنسپل دے اگا دے ہسٹوریکل کاسٹ کا چی 
historical cost concept we according to this concept the asset is ordinarily recorded in accounting record at the period paid to the uh, at the price paid to acquire in, uh, in at the time of its acquisition and the cost become the basis for the accounting during the period of acquisition ور خا جی دین هدف سے ا کنوٹس لکل غوړی ولې کې کله چې مونږ د سوري د محاسبې د دغه اصول مطابق کله چې کاروبار څه شتمنی تر لا سکی نو دغه شتمنی با د محاسبې په کتابونو کې په بوک ویلو سره ساتل کیږي او په مارکیټ ویلو سره به دغه شتمنی د محاسبې په کتابونو کې نه ساتل کیږي ور خا چې د هیستوریکل کاست کنسیپټ نه هدف سره دین مخ کې چې ہسٹوریکل کاسٹ کنسیپٹ ته لاړ شو اول تاسو ته چې کوم مونږ په ډیفینیشن کې مې ورډز یوز کړل مارکیټ ویلیو بوک ویلیو دې باره کې تاسو کنسیپټ لرم ان شاء الله بیا پوهېږي یو مونږ سره یې بوک ویلیو یو مونږ سره یې مارکیټ ویلیو یو مونږ سره یې ہسٹوریکل کاسٹ فرض مثال چې په فسٹ جنوری باندې مونږ یو شتمنی واخیسته او دا هغه شتمنۍ قیمت څومره و څلور زره فسټ جنوري ټو تاوزن کې یو شتمنی واخیسته او د شتمنۍ قیمت څو روپیو څلور زره په کوم پرایس باندې په کوم قیمت باندې چې شتمنی اخیستل شوی په کومه ورځ چې مونږ ترانزیکشن وکړې په هغه ورځ چې د شتمنۍ کوم قیمت یې هغه قیمت ته ویل کېږي هسټوریکل کاسټ مونږ په فسټ جنوري ټو باندې په څلور زره په شتمنۍ واخیسته نو دغه څلور زره په چې کوم دي دا مونږ سره چې دی هسټوریکل کاسټ مارکیټ ویلیو څه ته مارکیټ ویلیو د شتمنۍ هغه نرخ ته ویل کېږي چې کوم کرنٹ اس موجودہ پہ مارکیٹ کی شتمنی پہ سو روپئے باندھے خرچی گی جی توال کی مارکیٹ ہوئی فرض مثال پہ دو ہزار پینتی لسم کی منگا داشتہ منی پہ چلور ذرا خسوا اس داشتہ منی پہ مارکیٹ کی پہ سو روپئے خرچی گی پہ درے ہزار روپئے باندھے نہ اس دے دے پہ مارکیٹ کی چمرہ ویلیو دا درے ہزار روپئے اس دا پہ مارکیٹ کی پہ سو روپئے خرچی گی پہ درے ہزار روپئے نہ دے درے ہزار روپئے تو چھے ویل کی گی مارکیٹ ہوئی ہسٹوریکل کاسٹ چې په کوم قیمت د پاره په کوم قیمت باندې مونږ شتمنۍ اخیستې مارکیټ ویلیو هغه قیمت ته ویل کیږي چې په کوم قیمت باندې اوس په مارکیټ کې شتمنۍ چې کیږي خرڅیږي او بوک ویلیو څه ته ویل کیږي کله چې ہسٹوریکل کاسټ کوم قیمت باندې چې مونږ شتمنۍ اخیستې د دې نه مونږ ډپریسیشن لرې کړو فار ځای مثال په څلور زره مونږ چې دې شتمنۍ اخیستې وه او پنځه سوه روپۍ د دې شتمنۍ د استعمال په وجه ارزښت کم شوی دی نو د دې څومره ویلیو پاتې ده درې نیم زره نو څل د ہسټوریکل کاسټ نه چې ډپریسیشن لرې شي چې کوم اماونټ پاتې شي دې ته ویل کیږي بوک ویلیو نو اوس وګورئ یوه شتمني ده او د یوې شتمنۍ مونږ سره درې قیمته دي یو ہسټوریکل کاسټ دی چې په کوم قیمت مونږ اخیستې ده یو مارکیټ ویلیو ده چې په کوم قیمت باندې اوس په مارکیټ کې شتمنۍ خرڅیږي یو بوک ویلیو ده چې مونږ د ہسټوریکل کاسټ نه ډپریسیشن شې کړی دی استحلاق هم لرې کړی دی اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې اکاونټنټ به دا شتمنۍ په کوم قیمت سره د محاسبې په کتابونو کې ثبت دي په څلور زره په درې زره که په درې نیم زره ګورې اولنۍ خبر خو چې کوم مونږ سره ہسټوریکل کاسټ دی چې کله شتمنۍ مونږ واخلو نو ثبت کیږي به په کومې ویلیو سره په ہسټوریکل کاسټ په څلور زره ما اخیستې ده او په څلور زره باندې به چې ثبت شي زمونږ اسټ به په بیلنس شیټ کې چې کوم ریکارډ کیږي بیلنس شیټ کې څو روپۍ رسیږي څلور زره روپۍ بیلنس شیټ ته به زمونږ اسټ لاړ شي فرض مثال څلور زره روپۍ فرنیچر مونږ اخیستې دی نو په بیلنس شیټ کې به زمونږ فرنیچر څو روپۍ ولیکل شي څلور زره اوس وروستا دغه شتمنی با ساتل کیږي په ہسټوریکل کاسټ سره نه ځکه چې که مونږ په بیلنس شیټ کې په دو زره پنځلسم کې څلور زره لیکلي دي او اوس دو زره شلم کې هم مونږ اوس هم څلور زره لیکلي دي نو دا غلط دی ځکه غلط دی چې د دې چوکۍ قیمت به دو زره شلم کې څلور زره نه پاتې د استعمال په وجه به د دې ورو ورو قیمت به چې شوی کم شوی وي 
نو کوم قیمت چې د استعمال په وجه د دې کم شوی دی نو اوس به زه فرض مثال فرض کو چې اوس د دې قیمت زر روپی پاتې دی او مونږ سټیل لیکلی چې څلور زر روپی فرنیچر په مونږ لرو خو غلط هم لیکلی دی مطلب دا چې په هسټوریکل کاست سره چې دې شتمنۍ نه ساتل کېږي په محاسبې په کتابونو کې ریکارډ کېږي به هسټوریکل کاست سره خو ساتل کېږي ځکه نه چې زموږ د شتمنۍ ارزښت د استعمال په وجه چې کېږي کمېږي رازو بوک ویلی ده سوري مارکېټ ویلی ده اوس مارکیټ ویلیو د شتمنۍ ریل ویلیو ده اصلي حقیقي ویلیو چې کومه ده د شتمنۍ کومه ویلیو ده مارکیټ ویلیو ځکه چې مارکیټ کې اصلا د شتمنۍ په څو پیدا په درې زره ده اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې مطلب دا همدغه درې زره باندې باید مونږه دا ریکارډ کړو ځکه همدا ریل ویلیو ده خو په مارکیټ ویلیو باندې مونږه خپل شتمنۍ په کتابونو کې چې کولی شو نه شو ساتلی مونږه به په مارکیټ ویلیو سره نه ساتو اوس پوښتنه پیدا کېږي چې ریل حقیقي ویلیو همدغه ده مارکیټ ویلیو ده نو ولې مارکیټ ویلیو سره نه ساتو وجه دا ده چې په مارکیټ ویلیو سره شتمنۍ ساتل پاسبل نه دي شتمنۍ به یو میاشت یو قیمت وي بله میاشت به بل قیمت وي بله میاشت به بل قیمت وي په بزنس کې به دوه سوه قسمه شتمنۍ موجودې هره ورځ د دې قیمتونه چینج کېږي نو اکاونټن خو نه شي کولای چې هره ورځ لاړ شي د دې قیمتونو پوښتنه وکړي او هغه بېرته بیا ایډجسټ کړي نو مطلب دا چې په مارکیټ ویلیو سره شتمنۍ موږ نه شو ساتلی نو کوم ویلیو سره به ساتو بوک ویلیو سره نو محاسبې په کتابونو کې چې کله موږ شتمنۍ ساتو دا به کوم ویلیو سره ساتو بوک ویلیو سره نو چې کوم موږ سره هسټوریکل کاست کانسیپټ دی دا موږ ته وایي چې موږ به شتمنۍ د محاسبې په کتابونو کې په کومې ویلیو سره ساتو په بوک ویلیو سره په مارکیټ ویلیو سره نه شي ساتل کېدای ان شاء الله تاسو ته به هسټوریکل کاست کانسیپټ کلیر شوی لاسټ ون چې کوم دی هغه موږ سره دی فل ډسکلوژر کانسیپټ یو فل ډسکلوژر کانسیپټ یا فل ډسکلوژر نوټ کانسیپټ د دې زه پښتو کې ډیفینیشن در کوم بیا تشریح کوم دلته وایي چې اکارډنګ ټو دیس کانسیپټ دی فاینانشیل سټیټمنټ شوډ ایکټ از مینز آف کنوینګ دی فاینانشیل سټیټمنټ مس ډسکلوز دی ریلیوینټ اینډ ریلایبل انفارمیشن ویچ ایټ پرزنټس ای پرزنټس ګوري چې فول ډسکلوژر اول خو تعریف ولیکئ ولیکئ چې د محاسبې د دغه اصول مطابق د محاسبې په کتابونو کې مختلف مخففات استعمالیږي کوم چې عامو خلکو ته په اسانۍ سره د پوهېدو وړ نه نو دغه مخففات باید په ډسکلوژر نوټ کې ولیکل شي او تشریح شي تر څو په اسانۍ سره عام خلک ورباندې چې شي پوه شي ګورئ راځو دې ته چې فل ډسکلوژر نوټ کانسیپټ څه ته ویل کېږي فل ډسکلوژر نوټ کانسیپټ نه هدف دا دی کله چې مونږه محاسبه کوو کله چې مونږه اکاونټنګ کوو د محاسبې په کتابونو کې مونږه مختلف مخففات یوز کو مختلف مطلب دسی مخففات استعمالی گی چه آخی باید عام خلق نپوی گی لکه زیم فرض مثال زیلی کما چه پرچیز از دیویت ٹو تاوزین اکاونٹ پیبل کریڈیٹ ٹو تاوزین موسیقی دا اکاونټ پیبل یا ایس لش پی اکاونټ پیبل معنی دا او اکاونټ پیبل هغه چا ته ویل کیږي چې موږ ونه قرضه اخیستې دې باندې خو صرف هغه کسان پوهېږي چې چې اکاونټ انګلیس دی چا چې محاسبه ویلي چې څوک چې په محاسبې پوهېږي نو هغه کسان په دې باندې پوهېږي عام خلک په دې باندې نه پوهېږي اوس کوم چې موږ فاینانشیل سټیټمنټس جوړو مالي راپورونه جوړو هغې سره د مختلفو کسانو کاری فرض مثال اول اونر د کاروبار چې کوم مالک دی ضرور نه دی چې هغه دې په اکاونټنګ باندې پوه شي یا فرض مثال بیا به کمپنی چې کوم شیر هولډرز دي ډیبینچر هولډرز دي کوم چې مطلب کریډیټرز دي بینکس دي نور انویسټرز دي مختلف کسان دي دا ټول د کمپنی په فاینانشیل سټیټمنټ کې انټرسټ دي اوس دغه ټول خلک چې دي په اکاونټنګ نه پوهېږي په دغه مخففاتو باندې نه پوهېږي اوس فرض مثال چې هغه جوړ شوی دی یو راپور جوړ شوی دی محاسبي کتابونو کې فرض مثال ایس لش آر لیکل شوی دی 
نو اوس اس لش ار باندې خو یو کس نه پیږي چې دا اکاونټ ریسیبل هغه چا ته ویل کیږي چې چا ته مونږ کړ زور کړی اوس د عام خلکو په دو د پاره یو راپور به جوړ شي چې هغه ته ډیسکلوژر نوټ ویل کیږي او په هغه کې دغه مخفات اولی کې فرض مثال اولی کې چې ا/p دا مونږ سره دی د مثال کې د اکاونټ پیبل بیا اکاونٹ پیبل تشریح شي چې ا پرسن فروم ووم گوڈس اور سروسز اور بات آن کریڈٹ اس کو رہے چې کله دا مونږ په ڈسکلوژر نوټ کې تشریح کو چې اس لش پی نه مطلب اکاونٹ پیبل یا اکاونٹ پیبل هغه چا ته ویل کیږي چا نه چې مونږ قرض اخیستی نو اوس هغه کس چې په اکاونټ کې پوی کې نه پوی کې په اس لش پی باندې پوی کې چې مطلب اس لش پی نه هدف چې دی چې مونږ قرض اخیستی دی نو دې د پاره چې عام خلک پوی شي چې مطلب کوم مخففات چې په محاسبه کتابونو کې استعمال شوی دی د هغې په مفهوم باندې پوی شي د هغې په مطلب باندې پوی شي نو دغه ټول مخففات چې کوم دي دا باید په ډیسکلوژر نوټ کې ولیکل شي او هغه چې شي تشریح شي تر څو عام خلک چې کوم دي هغه په دې باندې په اسانۍ باندې چې شي پوی شي د فل ډیسکلوژر کانسیپټ دا وایي چې څومره مخففات چې دي هغه چې مطلب د محاسبې په کتابونو کې استعمال شوي هغه ټول باید په ډیسکلوژر نوټ کې ولیکل شي او د لیکلو سره سره مطلب هغه تشریح شي تر څو عام خلک د دې نه چې واخلي مفهوم واخلي نو دا مونږ سره فل ډیسکلوژر کانسیپټ و نو نن ورځ زمونږ چې کوم کلاس دی هغه هم دومره مطلب کفایت کوي روان کلاس کې باقي چې کوم مونږ سره مطلب اکاونټنګ پرنسپل پاتې دي هغه به انشاءالله په روان کلاس کې ویو به او زمونږ دغه چپټر چې دی اما روان کلاس کې به انشاءالله چې شي کمپلیټ به شي او ستاسو هوم ورک چې کوم دی اسایمنټ چې کوم دی هغه دا دی چې دغه چې کوم مونږ اکاونټنګ پرنسپل زو ویلې دغه اکاونټنګ پرنسپل چې کوم دي دا تاسو خپل کتاب چو ته ورسوئ نوټس ته ورسوئ مثالونه مور سره ولیکئ ان ډیفینیشن چې کوم یې درکړئ دا هم ولیکئ او دا درسره یاد کړئ